Thank you, Poji. There is another case where uh, we are going to talk a special case about resonance. It is the case of oscillating of a composite wire. Ye chiz even ji advance mein bhi kai baar puchhi gayi hai. If we just see a wire of length 2L is made by joining two wires A and B of same length but different radii R and 2R are made of the same material. Now it is saying it is vibrating at a frequency such that the joint of the two wire forms a node. Jo midpoint hai jahan pe dono wire join ho rahi hai, it has to be a node. So number of anti nodes in wire A is P and that in wire B is Q. So P by Q ka ratio nikalna hai. We know well for P loops in a wire. जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस है दैट इज गिवन एज एफ इज इक्वल टू पी बाई टूएल रूट ऑफ टी बाई म्यू तो इन दिस केस फॉर फर्स्ट वायर ए के लिए अगर अपन म्यू देखें तो म्यू इज गिवन एज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहाँ पे भी आप देखो सेम लेंथ की वायर है रेडियाई आर एंड टू आर है एंड द मटीरियल इज सेम सो डेंसिटी इज सेम दिस रो मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर द फर्स्ट वायर वी कैन राइड म्यू ए इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर एंड म्यू ऑफ बी फॉर वायर वी अगर बी अगर अपन देखते हैं तो इज रो मल्टीप्लाइड बाई पाइन टू टू आर स्क्वायर सो दिस फोर पाई आर स्क्वायर तो म्यू बी इज कमिंग आउट टू बी फोर टाइम्स ऑफ म्यू ए सो यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हैं एज फ्रीक्वेंसी इन ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन बी क्योंकि ज्वाइंट वायर है एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसोलेट हो रही है सो दिस कैन बी रिटर्न एज पी बाई टूएल्व रूट ऑफ टी बाई म्यू शुड बी इक्वल टू क्यू बाई टूएल्व क्वेश्चन में क्यू एंड टी नोट दिए बी में दैट मीन्स क्यू लूप्स आर बींग फॉर्म Is root of t divided by 4 mu. Everything is same. So here 2l and t gets cancelled out, and this gives us p by q is equals to uh, this is root of 1 by 4. This is 1 by 2. That's the answer to this problem. Thank you, Poji. If we just have a look on the basic resonance condition, so it is saying case of a string oscillation in resonance. Here it says a string 2 meter long and fixed at its ends. It is driven by 240 hertz of vibrator. So the string vibrate in its third harmonic mode, and we need to check the speed of wave and its fundamental frequency. So directly, you can say for third harmonic base points are formula. All revision checklist se banana ke rakhe because wo sabse zada apke liye zaroori hai. So for third harmonic, agar hum yahan dekhe to frequency is given as 3v by 2l in case of a clamped string. So this given to us is 240. So the wave speed question में पूछा है तो this is 240 multiplied by 2 into 2 divided by 3. So if you just check this gives us this is 80 multiplied by 4 is 320 meter per second. That's the wave speed we are getting. Once you get the wave speed, it is asking the fundamental frequency. Fundamental frequency F not this F3 this V by 2L. So this 320 divided by 2 into 2 comes out to be 80 hertz. Straight forward, you can get the result, but you have to keep the basic points in your mind. Directly formula base is more than questions. If you need it directly, you can hit it. Thank you, Poji. Let's talk about a case of resonance in open pipes. Here it is saying one meter long, both ends open pipe is kept in a gas that has double the density of air. So, सबसे पहले जो हमें data दिया गया है, that is gas density is equal to double the density of air. Now it is saying assuming the speed of sound in air at STP is 300 meter per second. So we need to check the frequency difference between the fundamental and second harmonic of this pipe in gas we are talking about. So अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो यू नो वेरी वेल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और सेकेंड हारमोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज वी बाई टू एल सेकेंड हारमोनिक एफ टू इज टू वी बाई टू एल तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं एफ टू माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू वी बाई टू तो सबसे पहले आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी तो स्पीड इन एयर वी कैन राइट और स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन गैस अगर हम देखें Oh, temperature is same for the two because it is talking about STP. So in that case, this equals to root of. We take it as root of gamma R T by m. So in that case, if pressure terms we take, then gamma P by rho. So this rho of gas upon rho of air. And here we have given that in this open pipe, gas that has double the density of air. So this comes out to be root two. That means velocity of gas, which we have given, velocity of sound in gas, this given us 300 by. Root two, or it is 150 root two. So when we substitute for the difference calculation, f two minus f naught. This v by 12. This 150 root two divided by 
ट्वाइस दी लेंथ और अगर अपन यहाँ पे लेंथ देखते हैं इट इज गिवन टू एस वन मीटर दिस टू दैट कम्स आउट टू बी सेवेंटी फाइव रूट टू हर्ट्स दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन थैंक यू भोजी स्टूडेंट्स विल बी टॉकिंग अबाउट कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स जिन स्ट्रिंग्स में ऑसोलेशन होते हैं उनके कंपेरिजन के लिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज होता है आपने काफी सारे केसेस भी देखे हैं जितने भी क्वेश्चन हैं जितने भी केसेस हैं वो सारे आपके बेस फॉर्मूलों पे लिंक्ड होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर फोर फिफ्टी हर्ट्स एंड थ्री हंड्रेड हर्ट्स देन द रेशू टी एक्स बाई टी जेड वी नीड टू कैलकुलेट सो हेयर अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं स्ट्रिंग ऑसोलेशन की तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आप डायरेक्टली कह सकते हो एफ नॉट इज इक्व टू वन बाई ट्वेल्व रूट ऑफ टी बाई म्यू और आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं मटेरियल भी सेम है मतलब आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स है उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ सब कुछ सेम है डेंसिटी भी सेम है और टेंशन का डिफरेंस है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फोर और थ्री हंड्रेड और इन दिस सिचुएशन वी कैन सिंपली राइट एफ नॉट एक्स अपॉन एफ नॉट जेड विच इज इक्व टू फोर अपॉन थ्री शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ टी एक्स बाई टी जेड दिस वॉट वी कैन रिलेट क्योंकि म्यू और लेंथ दोनों की सेम है सो यहाँ पे इफ वी सी तो दिस गिव टी एक्स बाई टी जेड रूट इज इक्व टू दिस थ्री बाई टू सो दिस गिव टी एक्स बाई टी जेड स्क्वायर कर देते हैं इट इज नाइन बाई फोर दिस टू पॉइंट टू फाइव दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम